Bueno, un gran, una gran concurrencia eh, de, de muchos vecinos, de los cuales muchos son empleados municipales, que han hablado eh, muy bien de la gestión, han planteado algunos puntos positivos de las obras que se están haciendo y demás, y algunos otros eh, vecinos eh, que plantearon algunas dudas respecto sobre todo con el tema de plan casa y plan casa social, por el atraso que se está planteando y las cuotas tan altas que se están cobrando, se cobran y no pareciera no hacerse lo suficiente, y eh, también respecto a algunas partidas como, que están como muy abultadas, por ejemplo una pileta que se ha proyectado de más de 50 millones de pesos en el sector sur y otras cuestiones así, eh, y bueno se fue recepcionando todas esas inquietudes, se lamenta que no, el Consejo Liberante no pueda darle una respuesta a esos vecinos porque no hemos elaborado nosotros el proyecto, eso lo ha elaborado el Departamento Ejecutivo, el señor Intendente conjuntamente con la Secretaría de Economía y Finanzas, quienes considero que deberían haber estado en ese lugar para darle respuesta a, a las inquietudes que los vecinos plantean. Por supuesto que tomamos esas inquietudes y en la próxima comisión lo vamos a plantear nosotros a, a los demás concejales o a los funcionarios que, que estén, que esperemos que estén, y veremos ahí qué, qué resolución tienen. Es un presupuesto bien alto, tenemos más de 1.800 millones de pesos que después cuando, cuando se, dé, se dé la paritaria seguramente supere los 2.000 millones. Eh, y que eh, se ve en definitiva pocas obras concretas, mucho gasto de insumos, gastos corrientes y mucho gasto en personal propio de la municipalidad, lo cual eh, hace de que llame la atención porque con ese dinero podría estar proyectándose realmente un buen parque eh, industrial, podría estar proyectándose eh, en mejorar el sistema de salud, fortalecer el sistema de salud público y privado, fortalecer eh, el tema de los planes de vivienda, fortalecer a las instituciones educativas que tanto están necesitando para poder el año que viene retomar realmente con, con todo lo que se necesita, el tema de la infraestructura de las calles, la iluminación pública, hay muchas cuestiones que... Que, que competen a la municipalidad y que no se ven reflejadas en el presupuesto. De hecho, hay partidas como por ejemplo el mejoramiento de calle que se mantienen igual. Entonces, un presupuesto muy abultado, con muy poco contenido eh, en cuanto a servicios y obras.